وقتی دانش سرام تموم شد با بچه های تاعتر شروع کردیم چند تا کار هرفهی کردیم با گروه دانشجویان تئاتر هنرهای زیبا با هم شروع کردیم به کار کردن اونا باز منو پذیرفتن توی گروهشون یه مجموعه دانشجوهای برجسته هنرهای زیبا بودن که تئاتر تجربی کار میکردن منم خیلی اشتیاق داشتم و اینا دیده بودن که من یه تجربه توی کانون دارم گفتن اب نداره بذارینم بیاد ببینیم چی میگه. بعد که رفتیم خب خیلی با هم ارتباط فوق العاده ای از نظر کاری پیدا کردیم که حاصلش اولین بار تئاتر آهو بود که آقای حمید حمزه خدا بیامرز کار میکردن بعد از اون با همون بچه بچه های مجموعه اون کار رفتیم با هم خورده بورژوا ها رو کار کردیم که انقلاب شده بود و اوایل انقلاب بود و بعد در تالار مولوی هر دوش اون موقع تئاتر دانشجویی همه در تالار مولوی اجرا میشد خیلی پوز روشنفکری داشت و تئاتر تجربی کار میکرد و هر چی که مربوط به دانشگاه بود با اینکه اندازه هاشون خیلی اندازه های استثنایی بود توی تاعت ولی به عنوان تئاتر تجربی دانشجویی اونجا کار میکردن بعد از اون دایره گرچی رو کار کردم در تئاتر شهر شاید اولین تئاتر حرفه‌ای صحنه غیر از تالار مولوی بود و بعدش یکی دو تا تئاتر که بعد انقلاب شد یا انقلاب فرهنگی شد <تصفح> یه جفت کفش برای زهرا رو کار کردم که خودش یه سالهای طولانی رو برای تمرینش و این شیوه کار با گروهی که به سرپرستی آقای بهرام شاه محمدلو بود من بودم آقای تحماس بود آقای جبلی بود خانم رازی برومند بودن و خانم میترای فتحی و رضا پرنیان زاده آخرین اجرایی که ما کردیم و یه جفت کفش برای زهرا بود و من یادمه که به مجوز آقای انوار ما یک سال اجازه پیدا کردیم که هر چی دلمون میخواد در تئاتر شهر کار کنیم بعد از یک ماه اجرای خیلی خیلی موفقمون سال شست دیگه نتونستیم در تئاتر شهر تئاتر کار کنیم چون همه تئاترها رو بستن و به خصوص تئاتر فرنگی نمیتونستیم اجرا کنیم کارهای آداپته شده نمیتونستیم اجرا کنیم و فقط یه سری کارهایی که مربوط به مسائل انقلاب بود فقط میشد منم که تازه سر پرسودایی داشتم برای بازیگری از اینکه بخوام برم در تئاترای فرانسه یا در تئاترای مسکو برم روی صحنه این جزء رویا هم بود فکر کرده بودم خب توی تهران همه اینا وجود داره و میتونم انجام بدم یه دفعه دیدم تئاتر بسته شده بعد فکر کردم این پتانسیل وحشتناک علاقه مندی به تئاتر رو تلاش برای تئاتر رو برم یه جا دیگه ای ازش بهره ببرم شروع کردیم با دوستانمون کارهای عروسکی تلویزیونی کار کردیم یعنی هر کاری که میتونستیم توی تئاتر انجام بدیم و آوردیم معطوف کردیم به تلویزیون چون تلویزیون تازه گسترده شده بود و باز شده بود و ما خیلی راحت میتونستیم کار کنیم همزمان با کارهای عروسکی و تئاترهای تلویزیونی من فکر کردم خب شاید بشه وارد سینما شد چون تازه فارابی افتتاح شده بود تازه داشت فیلم های فرهنگی ساخته می شد و ما از طریق کارهای عروسکیمون اومدیم شهر موشا رو برای فارابی کار کردیم یعنی شده بود سالای 64 
در این بین من ازدواج کرده بودم بچه دار شده بودم ولی همزمان داشتم کار میکردم سال 64 برای فارابی شهر موشا رو کار کردیم که دیگه پای من توی سینما گیر کرد بزرگترها از راه کوهستان برن و بچه ها رو از راه جنگل بفرستن مشی 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 یه شکر من یادم میاد که وقتی زمان استراحتمون بود توی تلویزیون بین زبطای کارای عروسکیمون من و آقای جبلی تصویر خودمون رو جلوی دوربین امتحان میکردیم که ببینیم آیا فوتوژنیک هستیم آیا به درد سینما میخوریم مدام جلوی دوربینا خواهش میکردیم دوربینا رو برامون روشن میذاشتن و ما تمرین میکردیم جلوی دوربینای تلویزیون هر دومون به این نتیجه رسیدیم بله میشه بریم تو سینما تصمیم گرفتیم بیایم توی سینما و من درست بعد از شهر موشا اومدم فیلم جدال رو با آقای محمد علی سجادی کار کردم که بعد از اون دیگه ادامه دادم چی میتونستم داد بزنم که گوش آسمون کر بشه تو برو خونه نمیرم خاطر جمع باش من میرم زودتر بیا یمون باش بکنه شما عوضی گرفتی ما بازی خودتی ناکس شما برین سراغ اونا این با ما اون یه دوست بود نه یه آدم خب یه دوستی خیلیه که یه دوز این همه پول و جا بذار و بیره دختر هر دوز با آقای جبلی تو اون مجموعه کارهای تلویزیونی که می کردیم نم نم آقای جبلی کمی ارتباطاتش گسترده تر از من بود گفتش که من فکر کنم الان موقعیه که ما میتونیم بریم تو سینما بازی کنیم منطقه باید با یه نقشی وارد بشیم که اندازه تاعترمون باشه نه بریم علکی کار کنیم بعد اون چیزی هم که تو تئاتر داشتیم و در دل خودمون فکر میکردیم بازیگر خوبی هستیم تو تئاتر توی سینما از دست بدیم در یه دو سه سالی بعد از انقلاب فرنگی ما داشتیم به این فکر میکردیم که چجوری وارد سینما بشیم تا اینکه یه روز آقای جبلی به من گفتش اون کاری که به درد تو بخوره من پیدا کردم گفتم چه گفت یه کسی به اسم محمد علی سجادی یکی دو تا فیلم هم قبلش ساخته بودن و هم روشن فکر هم سینما خونده هم بلد کار کنه هم تئات رو میشناسه نقش یه دختری رو میخواد یه دختره که تقریبا میشه گفت شمالی هم هست عکسای منو برده بود برای آقای سجادی گفته بودن بیا و من رفتم خیلی هم خوشحال شدن که من پیدا شدم تئات خوندم میخوام کار کنم همزمان با این کار یه کار دیگه به من پیشنهاد کرده بودن که علی طالبی میخواست بسازه و علی طالبی گفتش که بیاین همه دوباره مثل کانون با هم کار کنیم ایرج تحماس نقش اصلیش بود تو هم بیا زن تحماس با بازی کن تو این فیلم بیا نقش کوتاه کوچولو گفتم باش وقتی قضیه فیلم جدال سجادی پیش اومد نقش اولش بود خیلی مهم بود بعد من فکر من چجوری برم به اون برسم گفتم آقا من نمیرسم بیام به سر این کار تهیه کننده گفت نه شما با من قرارداد داری ازت شکایت میکنم وای من فکر کردم شروع سینما 
اینجا چه خبره با تاعت خیلی فرق میکنه روابط آدم و ارتباطات من حالا باید چی کار کنم چند نفر واسطه شدن من از خانم آقای تحماس خواهش کردم خودش بیاد نه این نقش رو در این فیلم بازی کنه که فیلم چیز خط پایان اولین فیلم سینمایی آقای طالبی بود و اولین فیلم تر... من میشون طالبی که توی کانون با هم همکار نبوده طالبی از هم شکایت نکرد تهیه کننده شکایت کرد که آقای موسوی بودن بعدا با هم دوست شدیم بله گفتن مگه سینما شوخی یه مش بچه تاعت رو مدن تو سینما میخوان چی بگن اولین کارت میخوای خلاصه ما با شرمندگی تمام یکی واسطه شد که راضی کنیم کس دیگه رو من خودم پیدا کنم که جای من بازی کنه من وقت اجازه داشت باشم برم جدال بازی کنم که خانم تحماس اومد بازی کرد هنوز به من میگه من نجات دهنده ای تو بودم خلاصه رضایت دادن با اینکه من تست گیریم زده بودم و لباس لباسام هنوز چادر و این چیزایی که از خونه مادرم برده بودم اونجا بود اومدیم سر فیلم جدال که آقای فخیم زاده خانم بیات آقای سیامک اطلسی و یکی دو تا دیگه آقای بخشی پوغلادن بازی میکردن توی اون فیلم شروع کردیم کار کردن نقش اول برای اولین بار من فکرم خب همه این چیزاش که من بلدم یه پیغامی هم از طریق آقای شمیم بهار که استاد دانشگاه بودن و من همه کلاساشون رو رفته بودم و از طریق بچه هایی که توی اون کار بودن میدونستن از تاعت رو مدم سینما کار کنن یه پیغام برای من فرستاده بودن گفته بودن که به سیمین بگو سینما مثل تاعت نیست. که همه حواسشون به هم باشه خودش همه کاراشو بهتر از دیگران یاد بگیره که هیچ وقت اشکالی توی کارش به وجود نیاد من از اولین روزی که وارد سینما شدم گفتم بعد اینا رو تمرین کرده بودم با خودم نور رو بدونم لنز رو بشناسم پلانا رو بدونم چیه میخوان بگیرن دکوپاژو ولد باشم و در آخر مونتاژو که آقای بهرام دهخانی اون موقع خیلی به من لطف کردن و تمام روزایی که مونتاژ میکردن من رفتم سر مونتاژ و یاد گرفتم که چه جوری باید بازی کنم که در مونتاژ مشکل کمتری به وجود بیاد من که از تئاتر اومده بودم و خیلی برام اهمیت داشت سه چهار سال روی صدام فقط کار کرده بودم که از یک صدایی که بهم به میگفتن جیرجیرک تبدیل به یه صدای قابل قبولی بشه بهم به گفتن فیلم دوبله میشه من گفتم نه اصلا ممکن نیست من جای خودم حرف بزنم چون موقع صدا سر صحنه نبود هنوز تهیه کننده یه آقای بود به اسم سبوکی و میگفت اصلا ارزش فیلم به دوبله فیلم اصلا این خانم چی میگه اصلا این کیه اومده من مثلا کیو گذاشتم جاش حرف بزنه اینجوری اینجوری خلاصه من تو قراردادم نوشتم که من باید جای خودم حرف بزنم موقع که میخواستیم فیلم رو دوبله کنیم من دیدم خانم زهره شکوفنده اومدن جای من حرف بزنن و من این ابر بهار گریه میکردم مادرم همش میگه ببریمتون بالا ولی اینجا امتره شما شما کار بزرگی کردین حتما اینو میدونین ولی مردم میگن که این کارا برای شما معمولیه آخه مردم شما ها رو خیلی دوست دارن اون موقع 24 5 سالم بود که من تو قرار دادم نوشتم اصلا تو کی هستی تو قرار داد نوشته اصلا من قبول نداشتم گفتن این کیه چی میگه خیلی واسطه شدن ولی جای خودم حرف نزدم منتها صدای شاهد سر صحنه رو با خودشون آورده بودن توی استودیو و انصافا گوینده ها بی نظیر بودن از بابت احترام و ارزشی که برای کار من قائل شدن در اولین فیلمم تمام مدت من توی استودیو بودم و هر جایی که فکر میکردم یه ذره با صدای خودم متفاوته یا حسش متفاوته حرف منو میپذیرفتن و اصلاح میکردن و این برا من یک جهان جدیدی رو باز کرد برای احترام قائل شدن برای کار دیگران که خب تا اون موقع خیلی به همه بازیگر رو کمک کرده بودن ولی به گفته خانم کازمی خدا بیامرز میگفت نسل شما نسل دوبله خیز نیست دیگه تو انقدر طبیعی بازی میکنی دیگه احتیاجی نیست من به, به کار تو ارزشی وارد کنم تو ارزش کار تو در همین طبیعی کار کردنته صدای شیک من دیگه به درد تو نمیخوره البته که بعدا یه بارم باز از خودم هم اجازه گرفتن به هم زنگ زدن و جام حرف زدن در فیلم ریحانه باز اونم تحیه کننده نمیپذیرفت من خودم حرف بزنم 
ولی خودشون به من کمک کردن که اتفاقا صدامو برای گویندگی کار خودم اصلاح کنم و درست کنم خلاصه یه ارتباط فوقلادهی به وجود اومد در اولین فیلم با همه حملات روحی روانی که از طرف تهیه کننده می شد مثلا هر روز می رفتن می آمدن می گفتن که دختر من شما رو استیزاه کرده من می گفتم چرا؟ می گفتم بچه تو بل کردی اومدی تو سینما تصورشون از من تصور یه آدمی بود که بعدا همه هستیش رو از دست خواهد داد توی سینما نمی دونستن که جدیت من برای این کار در, در بازی کردن نه در شهرت نه در پول انصافا هم بچه هایی که توی اون مجموعه کار می کنن مثلا آقای سیامک شایقی بود که خودش از بچه های خیلی روشن فکر اون دوره بود یا خود آقای سجادی ما همه بحثمون در طول فیلم برداری با آقای فخیمزاده راجع به چه خوف و شکسپیر بود این که الان چه شیوه بازیگری بهتر الان کجا وایسی نورتون درست داره و تمام مدت بحث میکردیم راجع به تئاتر فرانسه و روسیه و آلمان و کجا و کجا یعنی انقدر فضا برای من فضای فرهنگی بود که حرفای تهیه کننده برام میذاره غیر عادی بود ولی فضای اون موقع سینما همین بود تهیه کننده که با یه تفکری از گذشته اومده و حالا مجبور بیاد فیلمایی بسازه که در چارچوب و در قالب قرارداد های بعد از انقلابه من فقط وارد سینما شدم چون دیگه نمیتونستم توی تاعت بازی کنم تاعتی وجود نداشت و من یه توقف چند ساله در اوج تجربه بازیگریم و به کارگیری دانش بازیگریم در آموزش هایی که دیده بودم برام سخت بود خودم رو متوقف کنم برای همین وارد سینما شدم وارد سینما شدم تا از تجربم در تئاتر استفاده کنم که از بین نره نیومدم که معروف بشم یا اصلا فکر کنم میخوام بیام پول دار که ما خجالت میکشیدیم حتی قرارداد ببندیم برای ب... فکر میم چرا به من پول میدن که من لذت ببرم از حرفم از کاری که دوست دارم انجام بدم حاضر بودم یه پولی هم بدم و کار کنم برای اینکه این همه اشتیاق داشتم برای کار کردن. نه مثل الان که پول میدن بازی میکنن. منظورم این بود که خسارتشون هم بدم که قبول کردن با من کار کنم که من یه اونه بودم که نه قیافه خیلی حیجان انگیز هالیوودی داشتم نه هیکلی داشتم که جذاب باشه نه چیزی وجود داشت. من فقط با عشق دانش کارم وارد شده بودم و خب خیلی هم برام لذت بخش بود که دارم کار میکنم و دلم میخواست تفکر دیگران رو نسبت به حرفم تغییر بدم بگم که بازیگری فقط تصورات که ازش داریم که این میخواییم ممنوعش کنی نیست بازیگر میتونه مواشم بیرون باشه ولی هیچ کس به این فکر نکنه که مواش بیرون باشه من یادم بحثی بود که خود جناب آقای انوار راجع به من کرده بودن در مورد کارم که این خانم هر کاری که بکنه آدم کاری نداره که یک زن داره این کار رو انجام میده میبینه که یک بازیگر داره نقشه یه مادر رو بازی میکنه یا در فیلم هنرپیشه داره این کار میکنه یا در فیلم روسری آبی داره اینجوری میدوه و این برای من خیلی خیلی ارزشمند بود حتی سختگیری های وزارت ارشاد اون موقع از یک دوره روی من خیلی کمتر شد چون تفهیم شده بودیم دو طرف که من نه به صدایی اومدم و من میدونستم ارشاد نه به خسمی با من داره رفتار میکنه برای همین یه تعادل خوبی توی حرفم برگزار شده اتفاق افتاده بود یه سه کچولو میخواستم بگم از ذهنم رفت بیرون در مورد همین آه در مورد ارتقاء حرفه من یادمه که اولین بار من توی قرار دادم نوشتم که من خودم باید جای خودم حرف بزنم بعد شما با من بحث کردین شاید خاطر خودتون دقیق نباشه ولی آقای انوار با من راجع به این که هنرپیشه اول و دوم راجع به بعد خودشون حرف بزنن توی کارشون با هم حرف زدیم دو سال بعد از این که من کارم رو شروع کرده بودم جز قوانینی که سالیانه می نوشتین برای رعایت فیلمسازی جز قوانینش این بود هنرپیشه اول و دوم باید خودشون قادر باشن جای خودشون صحبت کنن چون اون موقع دوبله می کردن فیلم رو و خب سنف دوبلوران براشون سخت بود که قرار باشه هیچ کس نباشه که اینا جاشون حرف بزنن اونا پذیرفتن که نسل ما نسلیه که خودمون از تاعت رو اومدیم و قادریم صدا داشته باشیم و جای خودمون حرف بزنیم 
و تو خیلی از دوبله فیلم ها از خود ما دعوت میکردن که به جز جای خودمون جای دیگرانی هم که قادر نیستن حرف بزنن حرف بزنیم و این برای من خیلی مهم بود که تونسته بودم توی کارم تأثیری بذارم که روی قوانین پذیرش قوانین صحیح و اصولی تأثیر گذار باشه حقیقتا باید بگم من که توی این سینما بزرگ شدم و به خصوص توی این سالونی که سمبل سینمای فرهنگی کشور ما هست در همین سینما رشد کردم بهترین فیلم ما از روسری آبی گرفته تا گیلانه رو اینجا نشون دادن همیشه حمایت بیشاعبه شما باعث شده که ما سعی کنیم و تلاش کنیم که فیلم های بهتری کار کنیم باید بدونیم که حضور شما همون اندازه اهمیت داره که حضور ما در سینما اگه حمایت شما از سینمای مستقل از سینمایی که با حضور و وجود جوونا بدون هیچ سرمایه‌ای ساخته میشه برای اینکه روز و روزگار شما رو تغییر بده بدونین چقدر تحصیل گذار هستین نه فقط خودتون میاین همه فامیل و آشنا و دوست و همسایر هم تشویق میکنین که بیان به جای اینکه در سالن های خیلی خیلی با شکوه فکر کنین میخواین فیلم های استثنایی ببینین میاین در همین سالن کوچیک و یه فیلم میبینین که ممکنه روی زندگیتون تاثیر خیلی خوب و مثبتی داشته باشه خیلی ممنونم از این که امشب اینجا هستین و باعث خوشحالی و افتخارم که اولین بار تولدم و با همه مردم ایران جشن باشم از دیوار شد من بگیم یکی از اون من رازش ارسیه خانوادگی بوده در زنان فامیل ما خیلی خودشون اهل انتخاب بودن راستش من وقتی با شوهرم آشنا شدم بعد از یکی دو ماه که اصلا هر دو فکر میکردیم به هیچ وجه قصد ازدواج نداریم چون راجع به کارهای دیگه ای حرف میزدیم با هم بهش گفتم بیا با هم ازدواج کنیم <تصفيق> شوهر من تازه از سوئد برگشته بود جز دانشجویان سیاسی کنفدراسیون و چیزای فعالان اجتماعی خارج از کشور بود اومده بود ایران انقلاب شده بود ببینه پدر و مادر و خانواده رو ببینه و برگرده بر حسب اتفاق ما به هم برخورد کردیم و قبل از اینکه بخواد کارت دانشجویش باطل بشه من اینجا باطلش کردم گفتم بمون با هم ازدواج کنیم و اگر نخواستیم خب از هم جدا میشیم بعد از یک سال ولی اینجا راحتیم چون اون موقع خیلی راحت نبود بیرون رفتن کمیته بود بعد من منزلمون شمرون بود محل کارم خیابون فاطمی این مسیر رو همیشه با هم یا پیاده می رفتیم یا با هم بودیم در بینش ممکن بود در ایستگاه های مختلف کمیته سپاش کی کیه از ما سوال می کرد که نسبتتون چیه منم چون ذاتا دروغگو نبودم نمیتونستم بگم چه نسبتی دارم برای همین تصمیم گرفتم که بهش بگم با من ازدواج کن تا یه نسبتی پیدا کنیم که وقتی بگیرن اون بگیم نسبتمون چیه و برای خودم کار عادی بود ولی ظاهرا برای دیگران یه خورده عجیب بود که من از شوهرم خواسته بودم با هم ازدواج کنیم و اونم پذیرفت و دیگه هیچ وقتم نرفت سوئد همینجا موند آه بفرمایید که ما محصول این ازدواج من سال 61 آبان سال 61 پسرم دنیا اومد نریمان که از اون سال تا الان تقریبا با هم دیگه داریم بزرگ میشیم چون همیشه به من میگه انقدر سنت کم بوده در 21 سالگی من بچه دار شدم که ما با هم بزرگ شدیم به جای اینکه من فکر کنم پدر و مادر دارم همیشه فکر کنم دو تا دوست بزرگتر دارم تا پدر و مادر همه یکی بله همه یکی اولا که یک 24 ساعت اجازه گرفتم از تئاتر که برم ازدواج کنم همه گفتن برای چی میخوای این بعد از ظهر نیای سر کار گفتم با میخوام برم ازدواج کنم همه گفتن خب چرا به ما نگفتی که تئاتر رو کلا تعطیل کردن و فکر میکردم انقدر کارم اهمیت داره که من حتی برای ازدواجم نمیتونم درخواست کنم تمرینامو تعطیل کنم یه روز برای ازدواجم و ده روز برای دنیا اومدن پسرم فقط تئاتر کار نکردم و فعال نبودم روزی که پسر من دنیا اومد انقدر شکم من بزرگ بود من از پشت لطه ها رد نمی شدم لطه ها رو یه خورده می کشیدن کنار که من رد شم بتونم عروس رو بگیرم دستم و بعد از اون ده روز دوباره با بچه رفتم سر کار پسر من اینجا عکاسی خوند قبلش 
ما رو خوشحال کرده بود گفته بود میخوام محیط زیست طبیعی بخونم و راجع به محیط زیست تحقیق کنم موقع که خواست کنکور بده گفتش که حقیقتش من هر چی فکر کردم دیدم جز کنکور هنر نمیتونم کنکوری بدم کنکور هنر داد و عکاسی دانشگاه آزاد درس خون چهار سال اینجا خون و بعدش رفت نیویورک ادامه بده درسش و منتها اینجا همزمان در دفتر پدرش کار منتاج میکرد از خیلی بچگیش وقتی رفت اونجا بهش گفته بودن که بیا اگه میشه بیا اینجا شیوه کارتو به ما درس بده برای دانشجوهای ما که پسر من گفت اگه برات مهمه من اینجا درس بخونم برم یه دانشگاه دیگه ای درس بخونم اگر نه که وقتی به من میگم بیا درس بده یعنی که چیزی ندارن به من اضافه یاد بدن من دوست دارم برم کار کنم و رفت کار کرد الان توی نیویورک نزدیک به ده ساله که داره کار میکنه که این حجم گسترده کار هنر شما چه تأثیر در شیوه زندگی خصوصیتون داشته؟ در شیوه زندگیم خب وقتی من با شوهرم آشنا شدم همزمان داشتم یه جفت کفش برای زهره رو تمرین میکردم و یادم یه بار اصلا صحبت ازدواج و اینکه بخوایم زندگی مشترکی داشته باشیم نداشتیم ولی داشتیم راجع به کارامون حرف میزدیم و شوهر من گفتش که تو اگر کارت نباشه چی میشه؟ گفتم یعنی چی؟ گفت مثلا اگه یه وقت آدم بخواد با هم زندگی کنه اگر که مجبور باشی نری سره کنه گفتم نه اصلا اینو فراموش کن چون کار من هست و تو نیستی یعنی با یک قاطعیتی در اون موقع بهش گفتم که این کار حیات منه اصلا اینجوری نیست که فکر کنم دارم کار میکنم مثل این میمونه که به من بگی نگه زندگی نکنی نفس نکشی چی میشه جوهر من گفت من اصلا چنین قصد نه من هیچ منظوری نداشتم من فقط واسه میدم چقدر کارت برای اهمیت داره در چه ما فکر نکردیم میخوایم یک زندگی رو آغاز کنیم یا من این فکر رو بکنم یا شوهرم که میخوایم ببینیم حالا کارم رو چی کار کنیم من این شرایط کاری رو دارم و حالا میخوام ببینم چجوری میتونم باش زندگی کنم و تو همه دوره های زندگی من کارم نقطه اصلی حیاتم بوده و همه چی تحت تاثیر اون خب تا اونجایی که میتونستم من در یک تربیت سنتی خانواده دوست تربیت شده بودم و این تربیت رو به طور طبیعی مستطر کردم در زندگی خودم یعنی من هم خیلی خوب آشپزی میکنم هم خانه داری میکنم هم همه کارامو خودم انجام میدم به اضافه این که وقتی نیستم شوهرم همه اون مسئولیت رو داره پسرم هم مثل ما بزرگ شد اونم یاد گرفت چجوری خودش به خودش دیکته بگه چجوری از پای تلفن به نصیحت های من گوش کنه در ما یه نمیخوام بگم استایل یه روش زندگی تحت تأثیر نه ش... یک روش زندگی واقعی با کار من رو ادامه دادیم و شروع کردیم با هم دیگه ادامش دادن چیزی نبود که من بخوام براش تلاش کنم یا اختراع کنم یا بخوام تحت تاثیر قرار بدم تحت تاثیر نبود مستطر بود زندگی ما در کار ما ما بین این دو تا چجور تعادل برقرار میکنیم؟ این زندگی خصوصیتون و کارتون؟ نه خودش تعادلش مجبور میشه در مثل نوزادی میمونه که شما وقتی میندازینش تو آب مجبور میشه شنا کنه زندگی ما اینجوری شد شنا کردن توی این شیوه زندگی رو از همون ابتدای تولد یاد گرفتیم که چه جوری باید باشه تعادلش هم آدم خودش باشه میتونه برقرار کنه من یادم یه موقعی من ساعت 11 شب 11 صبح تا 11 شب تلویزیون کار میکردیم من وقتی می اومدم منزل دیدم یک عده مثلا مهمون توی خونمون نشستن دارن بحث میکنن راجع به سینما تئاتر نمیدونم راجع به ادبیات من تازه ساعت 11 شب قرم سبزی درست میکردم و ساعت 3 صبح به همه قرم سبزی میدادم بخورن و بعد از خونمون غذا نخورده نرن بیرون 
بعد تازه سه صبح کارامو میکردم چهار صبح میخوابیدم ساعت هفت صبح هم بچه همو میفرستدم بره مهد کودک یعنی اینکه تو از خودت مایه بذاری به همه کارات میرسی اگر من فکر میکردم خب من یازده شب از سر کار اومدم خستم باید چی کار کنم میشستم یا یه غذای یا متوقع بودم توی خونه که کس دیگه ای درست کنه خب به هم سخت میگذاشت ولی خودم این کار رو با عشق میکردم و از خودم مایه میذاشتم شوهرم و پسرم هم یاد گرفتن اونا هم از خودشون توی زندگی مایه بذارم و به هم سخت نمیگذاره از اینکه یه موقع اینقدر پول دارم که نمیدونم باهاشون باید چی کار کنم تا اینکه یه موقع از پول خوردایی که توی کوزه کنار اتاقمون جمع کردیم پول تاکسی میدیم ماشینم نداریم به من هیچ سخت نمیگذره همون لذتی رو از زندگی میبرم که وقتیه که حد و حسابی برای هیچی ندارم که این کم اتفاق افتاده تو زندگی من که حد و حساب نداشته باشه نه درآمد مالی نه چیزی ولی میخوام بگم از نداری نداری همونقدر خوشبخت هستم که از داشتن <تصفيق> 